வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சிம்பிளாக ஈஸியாக அண்ட் டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் ஒன் பார்ட் குக்கிங்கில் டிஃபன் சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இட்லி சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மெயின் இன்கிரீடியன்ட் பாசி பருப்பு பாசி பருப்பு பாசி பயிறு கிரீனாக இருக்கும் இது ஹாஃபாக இருக்கும் பாசி பருப்பில் அது வந்து பாசி பருப்புன்னு சொல்கிறது பாசி பருப்பு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஆற விட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா அப்போ நமக்கு சீக்கிரமாகவே நமக்கு சாம்பார் கிடைக்கும் அதுக்காக அடுத்ததாக ரெண்டு சின்ன கேரட் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஒரு பீன்ஸ் மூணு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு காய்கறி போடலாம் அது இல்லாம கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காயும் ஆட் பண்றதுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பத்து பன்னிரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து தோல் உரிச்சு பெரிய பெருசா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டா கட் பண்ணிருக்கேன் வேகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சின்னதா இருந்ததுன்னா அப்படியே நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஆறு போல சின்ன பச்சை மிளகாய் இது நல்ல காலத்தன்மையா இருக்கு அதனால இது போதும் அது மாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீள நீளமா ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப நம்ம குயிக் அண்ட் ஈஸியா எப்படி நம்ம சாம்பார் செய்யறதுன்னு பாத்திரலாம் ஒன் பார்ட் குக்கிங் தான் ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே முடிஞ்சிடும் இது நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பாசி பருப்பு வறுத்து எடுத்து சோக் பண்ணி வச்சிருந்த பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு அதில் நமக்கு ஒரு லிட்டர் போல் இல்லை ஹாஃப் லிட்டர் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயங்கள் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கும் ஆட் பண்ணியாச்சு எல்லா காய்கறிகள் தக்காளி நம்ம நறுக்கி வச்சிருந்த பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி போல இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் பாதியை வச்சுக்கலாம் தாளிப்பு செய்யறதுக்கு நான் ஒரே ஒரு சின்ன கத்திரிக்காய் பிஞ்சா இருக்கு அதனால நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட சேர்த்து முருங்கைக்காய் போடுறதுனாலும் நல்லா இருக்கும் சேர்த்துக்கலாம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கிறிஸ்டல் சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் தண்ணி சேர்க்கிற ஐட்டம் எல்லாமே நான் கிறிஸ்டல் சால்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இந்த மாதிரி பண்றதா இருந்தா மட்டும் நான் வந்து டேபிள் சால்ட் ஆட் பண்ணுவேன் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அது போல நான் வந்து இப்போ சாம்பார் பவுடர் சேர்க்குறேன் இது நான் வீட்டில் அரைச்சி செய்திருந்தது இதோட இது இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னு பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கான்சில் கொடுக்குறேன் நான் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இது நல்ல வாசமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் இதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே சேர்த்தா ரொம்ப ஆடாக இருக்கும் வேகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ரொம்பவும் தண்ணி சேர்த்துட்டோன்னா இந்த பாசி பருப்பு குயிக்காக வேகாது அதனால தண்ணி வந்து கரெக்டாக வேகிற அளவு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு லிக்விடாக நல்லா வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு விசில் விட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் குக்கரில் லிட் போட்டுடலாம் இப்ப நான் ஒரு விசில் விட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மர்ல வச்சு ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த விசில் விடுறது வந்து நம்மளோட குக்கரை பொறுத்த மாதிரி நம்ம விசில் விட்டுக்கணும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்ப இதுக்கு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்த கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போடுறேன் இதுக்கு தாளிப்பு சேர்த்துடலாம் தாளிப்புக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் 
அதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சீரகம் சேர்த்தா நல்ல வாசமாக இருக்கும் இது உளிக்கம் இருக்கும் சேர்த்துட்டு கருவி இதில் கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணி நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொடுத்துருந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துருந்தது எல்லாமே வெந்திருக்கு இதுவும் பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை விட நாங்கள் உங்களுக்கு டைலூட்டாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா தாளிப்பு சேர்த்துக்கோங்க தாளிச்சதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு காயெல்லாம் நல்லா பெருசு பெருசாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க காய் பெருசாக கட் பண்ணுறது ஹெல்தியாக தான் இருக்கும் சின்னதாக கட் பண்ணுறதை விட அதில் இருக்க மினரல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பெருசாகவே கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மேஷ் ஆகி எல்லாம் பிளெண்ட் ஆகி இருக்கணும்னா எல்லாமே பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க காயை பொடியாக சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களும் பெரியவங்களுக்கும் சாப்பிட்றது ஈஸியாக இருக்கும் வயசானவங்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களும் சரி இந்த காயை ஒதுக்கி வைக்க மாட்டாங்க கடிக்க முடியலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மினி இட்லிக்கும் சாம்பாருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்குது இது போல் நீங்களும் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் நல்லா இருக்குன்னா எனக்கு கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஜாய்ஃபுல்லாக சமைக்கணும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடணும் தேங்க்யூ